ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടെക്സ് സിവിൽ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുൻപ് കാണാത്ത വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഓല ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് എക്സാംസിനും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് പയൽ വിച്ച് ഈസ് ഡ്രിവൺ അറ്റ് ആൻ ഇംഗ്ലിനേഷൻ ടു റെസിസ്റ്റ് ഇംഗ്ലൻഡ് ഫോഴ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബാറ്റർ പയൽ അതായത് ഒരു ഇംഗ്ല ഇംഗ്ലൻഡ് ഫോഴ്സസൊക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് പയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്റർ പയലാണ് അത് ഇംഗ്ലൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഡ്രിവൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം എൻ്ററിങ് ആൻ ഏരിയ വേർ എ പെർമനൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ടു ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഈസ് കോഫർഡാം അപ്പോൾ കോഫർഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചറാണ് പെർമനൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലോട്ട് വാട്ടർ എൻ്റർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് കോഫർഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ദ പയൽസ് വിച്ച് ആർ യൂസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്ഫർ ലോഡ് ത്രൂ വാട്ടർ ഓർ സോഫ്റ്റ് സോയിൽ ടു സ്യൂട്ടബിൾ ബിയറിംഗ് സ്റ്റാറ്റം ഈസ് എൻ ബിയറിംഗ് പയൽ അതായത് നമ്മൾ വാട്ടറിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സോയിലിൽ കൂടെ സോഫ്റ്റ് സോയിലിൽ കൂടെ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ബിയറിംഗ് സ്റ്റാറ്റത്തിലോട്ടാണ് എങ്കിൽ അതിനാണ് എൻഡ് ബിയറിംഗ് പയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിയറിംഗ് സ്റ്റാറ്റത്തിലോട്ടാണ് ലോഡൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ എൻഡ് ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ് ബിയറിംഗ് പയൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം സേഫ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോഫ്റ്റ് ക്ലേ ഇസ് ടെൻ ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോഫ്റ്റ് ക്ലേയുടെ മാക്സിമം സേഫ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് വരുന്നത് ലൈവ് ലോഡ് ഫോർ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ഹോസ്പിറ്റൽ റൂം ആൻഡ് വാർഡ് ഹോട്ടൽ ബെഡ്റൂം എക്സെട്ര ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പം ലൈവ് ലോഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് എല്ലാ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ഥലത്തുള്ള ലൈവ് ലോഡ്സ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ബെഡ്റൂംസ് ഹോട്ടൽസ് ഇതുപോലത്തെ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ലൈവ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫുഡിംഗ് ജനറലി പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഹെവിലി ലോഡ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ സ്റ്റാൻഷൻസ് സ്പെഷ്യലി ഇൻ ദോസ് ലൊക്കേഷൻ വെയർ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ഇസ് പൂവ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ഫുഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പാണ് ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റഡ് ഫുഡിങ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് പേജിലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ട് എന്താണ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫുഡിങ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹെവിലി ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ സ്റ്റാൻഷൻസിലൊക്കെ ലോഡ് ലോഡാണ് ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷനിലോട്ട് പോകുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ലോണിലാണ് ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി സോയിലിൻ്റെ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി പൂർവ്വം ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇത്രയാണ് കേസുകൾ ഒന്ന് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി സോയിലിൻ്റെ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി പൂവറായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹെവിലി ലോഡഡ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റാഷ സ്റ്റീൽ സ്റ്റാൻഷൻസിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ലോവർ സ്റ്റെപ്പ് ഫ്രം ദ വെർട്ടിക്കൽ ഫേസ് ഓഫ് ദി അപ്പർ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ എ സ്റ്റെപ്ഡ് ഫുട്ടിംഗ് ഈസ് ഓഫ് സെറ്റ് അതുപോലെ സ്റ്റെപ്ഡ് ഫുട്ടിംഗ് സ്റ്റെപ്ഡ് ഫുട്ടിംഗ് എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്ഡ് ഫുട്ടിങ്ങിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഫേസ് ലോവർ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പർ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഫേസിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രൊജക്ഷനെയാണ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ലോവർ സ്റ്റെപ്പ് ഫ്രം ദ വെർട്ടിക്കൽ ഫേസ് ഓഫ് ദി അപ്പർ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പർ സ്റ്റെ അപ്പർ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഫേസിൽ നിന്നുള്ള ലോവർ സ്റ്റെപ്പിൻ
മീഡിയം ക്ലേ മീഡിയം ക്ലേയുടെ മാക്സിമം സേഫ്റ്റ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സോഫ്റ്റ് ക്ലേയുടെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെൻ ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് മീഡിയം ക്ലേയുടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വാല്യൂസൊക്കെ എ ഇ ലെവൽ എക്സാംസിനൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് തരുന്നത് ഓവർസേ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എക്സാംസും ചോദിക്കാം ഇൻ കേസ് കൂടുതലും ഓവർസേ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡും എ ഇക്കൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ വാല്യൂസൊക്കെ ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളത് Size of broken stone used to form plain cement concrete for foundation is 40 mm. പ്ലെയിൻ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി സി സി പി സി സിയിലൊക്കെ ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോണിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എം എം ആണ് യൂണിറ്റ് എം എമ്മിലാണ് ഫോർട്ടി എം എം ഫോർട്ടി എം എം എന്ന് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർട്ടി എം എം ആണ് ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോണിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി സി സിയിലൊക്കെ വരുന്നത് ഫൗണ്ടേഷനിലുള്ള പി സി സിയിലൊക്കെ വരുന്നത് ഇൻവേർട്ടർ ആർച്ച് ഫുട്ടിങ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ബ്രിഡ്ജ് ഇൻവേർട്ടർ ആർച്ച് ഫുട്ടിങ് കൂടുതലും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബ്രിഡ്ജ് ബ്രിഡ്ജിലൊക്കെയാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഫുട്ടിങ് കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദ പൈൽ വിച്ച് സപ്പോർട്ട് ദ സ്ട്രക്ചർ ലോഡ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പൈൽസ് ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് പൈൽസ് നോൺ ആ ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എൻ ബിയറിംഗ് പൈൽസ് പറയും എൻ ബിയറിൽ പറഞ്ഞ ഒരു സൂട്ടബിൾ ബിയറിംഗ് സ്റ്റാറ്റത്തിലോട്ടാണ് ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എൻ ബിയറിംഗ് പൈൽസ് എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽ ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈൽ സപ്പോർട്ട് ദ സ്ട്രക്ചർ ലോഡ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പൈൽസ് ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് സറൗണ്ടിങ് സോയിൽ പൈലിൻ്റെയും സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സോയിലിൻ്റെയും ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് കാരണം ആണ് സ്ട്രക്ചറിലോട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് പയലാണ് ഫ്രിക്ഷൻ പയൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റ് സപ്പോർട്ട് സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പൈൽസ് ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് സോയിൽ സറൗണ്ടിങ് സോയിൽസിലും ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽസിൻ്റെയും അതിനിടയിലുള്ള ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ അതാണ് ഫ്രിക്ഷൻ പയൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ വെൻ ദ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഈസ് വെരി ലോ ആൻഡ് സിമ്പിൾ സ്പ്രെഡ് ഫുട്ടീഷ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഈസ് നോട്ട് എക്കണോമിക്കൽ നമ്മൾ മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ മറ്റൊരു പേരാണ് റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓർ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ലോ ആയിരിക്കും ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ലോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ എക്കണോമിക്കൽ അല്ലാത്ത സ്ഥലത്തുമാണ് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ സോറി മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ലോയും സിമ്പിൾ സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ എക്കണോമിക്കൽ അല്ലാത്ത സ്ഥലത്തുമാണ് നമ്മൾ മാറ്റ് ഓർ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലാസ്റ്റ് പേജിലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും കാണാത്തവർ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കറക്റ്റ് എന്നാലേ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ടേംസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷനും മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷനും ഏകദേശം ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓയിലിൻ്റെ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ലോ ആയിട്ടുള്ള യൂസ് സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇനിയും കുറച്ച് രണ്ട് ക്ലാസ്സും കൂടെ ആയാലേ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് കഴിയാറുള്ളൂ കുറച്ച് വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നല്ല എ ഇ ലെവൽ എക്സാംസിനും ഓവർസേ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡും സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ